Bravo. Buscamos la otra plantilla a ver si hay algo más negro. Ramo, y Ramos. Ramos va a ser 20 años atrás y Ramos ahora. Sí. Como la foto de Cabrera. La tenés ahí la foto de Cabrera.
Denos su nombre y apellido completo. Eduardo Rodolfo Costanzo. Edad. 74 años. Fecha y lugar de nacimiento. 15 de mayo de 1935, San Miguel de Tucumán. Estado civil. Casado. Profesión. Nada, jubilado. ¿Tiene antecedentes penales, señor Costanzo? De un hecho en Tucumán, ajeno, particular. ¿Hubo sentencia sobre ese hecho? Sí. ¿Qué sentencia hubo? Una condena. ¿Recuerda por qué tiempo, por qué figura? ¿Cuándo fue? No, ¿por qué figura penal lo condenaron? ¿Por qué delito? Por homicidio en ¿Y? el año 1979. Un hecho en el 79, en el 4 de febrero. ¿Y qué, 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 qué condena, qué pena? De 12 años. Bien. En la cual estuve junto con Walter Pagano que declaró con el nombre de Sergio Paz en Tucumán. Le pregunto si va a declarar o se va a abstener de hacerlo. Voy a declarar. Adelante, lo escuchamos. Yo era chofer, manejaba, salían a, cuando hacían detenciones, iba la, la gente que tenía que hacer las detenciones, uno manejaba nada más, yo quedaba en el auto. Yo nunca detuve a nadie, ni investigué, ni torturé a nadie, ni interrogué a nadie, ni maté a nadie. Y yo soy el que denuncio de los delitos que a mí me quieren incluir, denuncio quiénes fueron los ejecutadores. Tres están ahí adentro, que son Guerrieri, Fariña y Ámelo. Eh, quisiera, señor presidente, eh, hacer algunas aclaraciones referidas a la ampliación indagatoria realizada el día 9 de noviembre por el señor Costanzo. Le miento absolutamente todas las expresiones vertidas contra mi persona en esa oportunidad. Por supuesto, en anteriores declaraciones también. Todas son totalmente falsas. El Capitán Farín es uno de los que debe dar cuenta de todo lo desaparecido en la calamita. Farín es un integrante más de los vuelos de la muerte. Además, es el que estuvo junto al Coronel Guerrero y Teniente Coronel Lame y el Comisario de Oficia cuando asesinaron a 14 personas en la llama de intermedia, finca de los del teniente con el AME. Yo nunca, nunca vi una gota de sangre sobre un vehículo, jamás, que transportaban cadáveres o llegar hasta la aberración que dijo acá el señor Constanzo en la instrucción de que se tiraban de los aviones y que quedaba sangre en las alas. Lo escuchamos acá en la requisitoria, hablaba de los Hércules. El señor Constanzo no tiene idea de lo que es un Hércules, parece, porque el Hércules tiene las alas arriba del fuselaje. Amelo me quiere desacreditar de lo que yo digo de cualquier forma. Primero pidieron un examen psicológico, no les dio resultado. Después dicen que miento. Lo único que vi una cosa que lo denuncié en el juzgado fue la muerte de ese muchachito Remo, un San Juanito, que lo, lo mató... Ariel López, Alealdo, lo mató Ariel Porra, Alial Puma, y lo mató Pelliza, Ali Armando. Lo mataron como haciendo, se arranca una moto en el suelo. Yo cuando pasé a buscar mi pertenencia adentro, porque había tenido que cruzar por ahí, por el medio del, del hall, eh, le dije lo único, lo van a matar, no le peguen así. Cuando volví ya lo vi que Rodolfo y Sal le echaba un paquete de sal en la boca. Y a la tarde, cuando fui yo, a las tres y media de la tarde, volví a trabajar ahí, estaban todos reunidos ahí, y dije buenas tardes y... Buena, me dijo Fariña, digo. Y me dice, mira ahí adentro, me dice. Y abrí las puertas, así una puerta, y abrí, y no mire, estaba muerto el pibe. Y le digo, está muerto. La utilización de, de maquetas en juicios eh, por delitos de lesa humanidad es, es inédita. Eh, y cuando se solicita eh, este material, cuando al juez se le ocurre, eh, buscamos antecedentes en nuestro país. 
y un antecedente inmediato cercano era Cromañón, pero los hechos de Cromañón habían sucedido eh, apenas un año antes, ¿no? y acá se trataba de, de hechos de 30 años atrás. Eh, con lo cual, por eso es que las reconstrucciones espaciales, los documentos, eh, tuvo un valor eh, esencial. ¿no? Los planos de estos lugares no están y además eh, nos familiarizamos todos con, con una problemática, una temática, una búsqueda muy específica dentro de, de la disciplina que tuvo que rozar necesariamente con antropólogos forenses, con arqueólogos, con, con otras disciplinas para poder eh, recomponer eh, esta encomienda que se nos había solicitado. Que estas son maquetas más grandes, o sea, han sido más incómodas, en los juicios sabemos que fueron incómodas, pero eh, tienen mucho detalle de lo que es la, la percepción del que recorre los lugares. Entonces, por eso, o sea, estas maquetas que, que no son solamente la volumetría, sino que los espacios interiores son importantes y las estructuras. O sea, nosotros contábamos cuántas vigas había en los techos, porque hasta imaginamos que alguien en una situación de, de cautiverio o mucho tiempo en un lugar, hasta tenía tiempo de contar las vigas del cielo raso. O sea, esas cosas están en todas las maquetas. Todas las maquetas tienen esa, esa precisión, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre vamos dejando huellas, huellas de donde había una ventana y se cerró, donde hubo una puerta y se cerró. Y eso está registrado siempre en la maqueta. Esto tenía que ser un relevamiento y el lugar debía hablar. Nosotros no teníamos que tener contacto con sobrevivientes ni, ni, ni con testimonios de, de otras personas, sino que eran los lugares los que tenían que, que hablar. Por eso es que eh, eh, prestábamos atención a, a estos detalles. Esa fue también la pregunta, cómo desde la arquitectura o por qué a un juez federal eh, se le ocurre consultar a la Facultad de Arquitectura eh, para encargar esto. ¿no? Eh, y nos parece importante también porque tiene que ver con, con las garantías, con buscar eh, garantías en, en el pensamiento o en el conocimiento científico, si se quiere, que es lo que aporta la universidad. Así que bueno, siempre agachándose, eh, que era lo que sugerimos para reconocer, es donde en una maqueta eh, uno tiene la percepción del que recorre. ¿no? juicio este, es un intento de dar una cobertura jornada por jornada al, al proceso del de primer juicio oral contra los genocidas en Rosario que en esta oportunidad tuvo a este, cinco represores de la Quinta de Funes que no solo operaron en la Quinta de Funes sino en otros cuatro centros clandestinos de detención como la Intermedia, la Escuela Mañasco, la Calamita y fábrica militar de armas. Milito en hijos y soy periodista y las dos elecciones tienen que ver con una conmovisión, con una convicción y en ese sentido, eh, como entiendo el periodismo yo, más allá que circunstancialmente en algún momento no esté militando en hijos, si sí lo entiendo eh, con, un, con un rol muy específico, con un posicionamiento desde el cual uno escribe o relata o construye un relato y, y en ese sentido este, eh, yo no sé si se pueden plantear límites eh, entre la militancia y, y el periodismo yo creo que el periodismo es un tipo de militancia
la Quinta de Funes fue un lugar donde se llevó adelante una experiencia piloto con un número importante de detenidos. Hay 17 víctimas directas allí, pero hay muchas más que pasaron por el, por el centro, algunas más por lo menos. La situación en la Quinta de Funes era la de una experiencia piloto para tratar de sacar información a los detenidos, a los que se tenía allí secuestrados, ¿no? detenidos desaparecidos en definitiva. ¿Quiénes estaba, a quién vio en la Quinta de Funes? A los mismos que estaban en la Calamita, uh -huh. o sea, los 14 que estuvieron en Intermedia. Esos fueron trasladados a la Quinta de Funes, fueron los últimos que quedaron, que prácticamente era la cúpula guerrillera o montonera, como le quiera llamar. Que... La verdad que la, la pasaron muy bien los detenidos ahí. Jugamos la pelota, nos bañamos la pileta, comimos masado, todo junto. Ahí. Fue un, prácticamente unas vacaciones que tuvieron ahí, dos meses, cuánto se estuvo ahí. Recordó Costanzo la forma, las condiciones en las que estaban detenidos, que molestan, apenas uno las escucha, porque el relato de Costanzo habla de una pileta de natación, una cancha de fútbol que compartían, como si las condiciones allí fueran prácticamente de una casa quinta, ¿no? cuando en realidad eh, se trataba de quebrar emocional y psíquicamente a los eh, detenidos en ese lugar. Hay una persona cuyo testimonio es importante y fue importante, muy importante, en la, en la causa guerrieri justamente, es Jaime Dri. Es importante porque es el único sobreviviente conocido de la Quinta de Funes. Eh, pudo fugarse y está viviendo en, Para, en Panamá. ¿Reconoce el lugar, señor Riz? ¿Se ubica? Sí. Reconozco que esta era la casa principal. ¿Este lugar cómo lo llamaría usted? Esta es la Quinta de Funes, en donde estaba el grupo operativo aquí es el patio que hacía referencia en donde se hizo el asado el primero de enero etcétera aquella es la casa donde dormíamos todos los retenidos y aquí era el lugar donde eran estacionamientos y el lugar donde estaba desde aquí adentro estaba la, la mesa de ping-pong y todos los equipos de impresión, etcétera, etcétera. Esta que es la, la casa, la, la construcción principal de, de Quinta de Funes, para nosotros fue muy, muy, muy importante eh, registrar, bueno, por un lado, como decía, todo el trabajo de cielo rasos, vigas y demás, que está con precisión, pero además espacios con eh, un hogar, por ejemplo. Había un, un hogar a leña que está en la sala principal y entonces está con todo su detalle. Eh, mobiliario fijo. Que, que pertenece también a, al hogar de las salas, cocina, o sea, todo, todo tiene eh, un detalle como para que quien lo percibió desde la escala uno en uno, de estar recorriendo esos lugares, eh, pudiera eh, registrarlo, ¿no es cierto? Que esta casa se está eh, reformando permanentemente, porque también aparentemente en estos lugares eh, hubo celdas o funcionaron como celdas, entonces para nosotros era importante registrarlo, también aparece la cantidad de, de vigas que tiene ese espacio. ¿no? Yo estuve en esta habitación mientras en esta habitación efectivamente había una ventana que se podía ver la piscina. Yo eh, al principio no la había visto. Aquí en, el, en la entrada Exactamente, estaba el custodio de Gendarmería Nacional, 
que decía que era formoseño o, o correntino, que me dice que iba a venir un alto jefe a verme, que eso era muy importante. Y donde dormían, uh -huh. en esta, esta casita. Todo. Y hombres. Mujeres y hombres. ¿no? Veo un pizarrón y veo un diagrama que parecía una planificación de alguna operación. Entonces, empiezo a ver movimientos, había un camión con una tolda. Y entonces me dicen, lo van a buscar a Tucho, los compañeros, lo van a buscar a Tucho. ¿Y a dónde? Mar del Plata. Ese mismo día, primero de año, un chofer arrancó el camión y se fue por delante porque era camión y donde iban todos los equipos para secuestrar a María Raquel Negro y a Tucho, Tulio Valenzuela. Tucho era un militante que estaba detenido junto con su compañera de ese momento que estaba embarazada, Raquel Negro, de Mellizos, con lo cual hay que medir este impacto. ¿no? Él, Galtieri retiene a su esposa, en cuyo vientre estaban los mellizos, uno de los cuales fue... Finalmente encontrado, Sabrina Gullino, una nieta recuperada, eh, que vive aquí en Rosario y que milita, justamente en hijos también. Bueno, la gran conmoción, todo, Tucho cayó, Tucho va a cantar, Tucho no va a cantar, yo pienso que sí, aquí estamos todos, bla, bla, gran nerviosismo. Pero no conozco qué pasó, cómo fueron las cosas. Después, por interpósitas personas, sé que Tucho dijo que él necesitaba hablar con María para ponerse de acuerdo, pero eso a mí no me consta porque yo no, no, no participaba de eso. Eh, la cuestión es que Tucho acepta colaborar. Eh, Recordar que la Quinta de Funes fue esta experiencia que fracasó cuando se llevó adelante este operativo denominado Operación México, en realidad cuando un grupo de detenidos fue llevado junto con sus propios secuestradores militares, uno de ellos, Juan Daniel Amelón, a México para tratar de eh, asesinar a los líderes montoneros que estaban en aquel país. Y uno de los documentos de Estados Unidos es el testimonio que dice aquí de Tulio Valenzuela, que, donde él cuenta cómo llega a México y dice él, eh, podría leerlo todo el documento, pero es muy largo, Ah, él dice que ha sido capturado en Argentina, que fue llevado en Rosario a, a Quinta de Funes y dice que allí había varios este, otros montoneros colaborando con el ejército y que habían convencido a algunos de colaborar y, y que a él le, le proponen que hagan una operación para ir a México a, a ir a matar al liderazgo de montoneros eso es lo que dice aquí él y dice que eh, lo llevan a él junto a Carlos Laluf, que era otro montonero, que era el segundo, creo, de Rosario. No, no puedo dar fe completa de todo esto, pero creo que eso es lo recordar que dice aquí. Y se los llevan a ellos dos junto a cerca de cuatro otros agentes de inteligencia del destacamento 121 de Rosario. Y se van en viaje hacia México con la idea de infiltrar a montonero y llevar a cabo esta operación de inteligencia. Eh, y da, da cuentas aquí en, el, en, este, en este testimonio sobre el viaje, pasan por Brasil, por Guatemala, llegan a México y en México él decide eh, traicionar a, a los militares, o sea, eh, y denunciar todo esto ante montoneros, da, todo eso cuenta aquí del, del documento y contar 
toda esta historia que estoy diciendo, que la cuenta aquí en su, en su testimonio. Ese es el primer documento. Este documento llegó a manos del Departamento de Estado a través de la señora Olimpia Díaz, Díaz que era la esposa de Jaime Drí. Eh, Jaime Drí, que fue uno de los prisioneros que Tulio Valenzuela encontró en Rosario. Y, y, por supuesto, aquí en el documento también habla un poco sobre Jaime Drí, porque dice Tulio Valenzuela que vio a tales y tales personas en Rosario. Está Jaime Drí, está un señor Retamar, Pedro Retamar, creo recordar que se nombra. Hasta que una tarde... Veo un alboroto, no estaba enterado, estaba en el patio por ahí. Y que una llamada de México, dijeron, sé que al final entró Jorge, atendió la llamada, no sé qué se dijo, pero salió muy nervioso. Y creo que prácticamente inmediatamente se fue de, esa, de ese lugar, que ya a esta altura... Hoy todos sabemos que se trata de la Quinta de Funes. El foca muy calladito por ahí al lado de la mesa de ping-pong me dice, pelado, no abras la boca, mira que nos van a matar a todos. Porque Tucho se fugó. Cuando Tucho pisa suelo mexicano, organiza una conferencia de prensa, denuncia lo que pasaba en la Quinta de Funes, una experiencia que llevó adelante Leopoldo Fortunato Galtieri, jefe del comando del segundo cuerpo de ejército. Esta conferencia de prensa inició toda un, un, una dinámica en México en que los periódicos lo cubrieron y aparece otro documento, el segundo documento que incluyo aquí, que es uno de los que encontramos en la Dirección Federal de la Seguridad de México, que es eh, un documento del 19 de enero del 78, o sea, el día siguiente de la conferencia de prensa, que es dirigido al director general Manuel Becerra Acosta, de la DFS, y que es realmente el artículo que ha aparecido en el diario um, Uno Más Uno, dando cuenta del de testimonio de Tulio Valenzuela. ¿Usted estaba cuando supuestamente llamaron desde México por teléfono a un periodista a este lugar en aquel momento? Yo atendí el teléfono. ¿Y dónde estaba ubicado el teléfono? Allá sí vamos, se puede entrar. Bueno, vamos a preguntar. Y por acá, acá, ahí por ahí estaba el teléfono. Y ahí recuerda que había acá. Dormitorio. Esto está tal cual. Igual, no, no, igual. Y cuando a usted quien le pasó el teléfono, usted atiende el teléfono y se lo pasa a alguien. Jerry Jerry estaba sentado desayunando. Ahí en la mesa. Perdón. Acá. Ahí está sentado, mire, desayunando. Sí. Yo atiendo el teléfono cuando suena sí. y me dice, le habla el periodista de México del diario Uno más Uno. Yo creí que era carga de Uno más Uno igual a dos. Digo. No, 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 le habla, dice el periodista. Ustedes tienen al hijo de Raquel Negro ahí, dice. Y le digo, espere, espere un minuto. El hijo de México. Porque yo le digo a Gerfiri, le digo, es Pedro, digo que yo lo saludé creyendo que era Fariña que llamaba. Por eso voy a atender el teléfono yo. Y no era, era el periodista. Entonces le doy a Gerfiri y le dije, ¿con quién? No, no, está equivocado. Esto es una casa familia, equivocado. Se equivocó, señor. Y le colgó. Y luego, dentro de los documentos que estaban en la Dirección Federal de Seguridad, aparecen estas fotografías. Y dice aquí, este es el señor Manuel Augusto Pablo Funes. Teniente del Área de Inteligencia 121 del Ejército Argentino. Y luego eh, dice que este señor nació en Rosario, sus padres que, que trabajan en los tribunales de Rosario, Argentina. Y luego aparece el señor Miguel Vila Adelaida. Um, Dice, elemento civil del área de inteligencia 121 del ejército argentino. Y da también una historia de vida de esta persona. Nació en Santa Fe, Argentina, estado civil soltero, es comerciante, etc. Um, este documento, para poder saber un poco más eh, de quién se trataba, sospechaba yo de quién se trataba, um, lo que hice eh, fue enviar... Este, este documento lo escaneé y recorté la información y dejé nada más las fotografías 
y pude a través de una gran investigación encontrar donde se encontraba el señor Jaime Dri, que yo entendía era el único sobreviviente de este episodio. Y eh, finalmente, después de una larga historia a través del organismo de derechos humanos, pude llegar a, a contactarlo a él en Panamá. Y le envié la foto y le pregunto quién es esta persona y ahí es donde él me dice, ese señor es Daniela Melón. Y él me dice que el otro señor que está aquí es Carlos Laluf, que verdaderamente son, son los verdaderos nombres. En un operativo muy rápido, eh, porque había sido alertada la comunidad internacional a partir del periodista del diario mexicano que pone en evidencia que en Rosario existía esta, este centro piloto ¿no? eh, llevado adelante por el gobierno militar, deciden levantarlo de la noche a la mañana y en el apuro, obviamente, ubican al primer lugar que se encontraba disponible y esto es una escuela una escuela pública, la Escuela Mañasco de Ceballos y Lagos. Eh, allí había un director de apellido Bertotti, el pelado Bertotti, un hombre que según cuentan eh, era muy avesado en el arreglo de autos que eran apropiados, robados, directamente hurtados a, los, a las familias eh, que eran víctimas de la represión ¿no? y allí se reciclaban, estaban en ese comercio también. Se lo bajó acá y de acá se lo llevó al entrepiso. ¿A todos? A todos. ¿Puede más o menos indicarnos el camino que hacían? En la escalera. Doctor, si no estoy equivocado, este es el entrepiso. Tanto año. Bueno, ahí, ahí te dormen aire con los colchones todos. ¿Usted recuerda si las... ¿Las personas que estaban aquí estaban tabicadas? ¿En qué condición estaban en los colchones? Yo, la, yo subí dos o tres veces acá, doctora. Eh, yo lo vi tabicada, pero cuando lo trajeron, lo trajeron tabicado y que estaban tabicados ahí. Pero a medio tabicado. Pero, eso, eh. pero sí, riguroso estaban. Yo me daba cuenta que había bronca por, por los asuntos de los de México. Estaban ¿Se tanto. los alimentaba acá? Acá les, creo que le daban de comer, sí. Porque el director de la escuela era Bertotti. Y Bertotti era un hombre del destacamento. Acá se desarmaban los autos. Ahí en ese taller abajo, ahí se desarmaban los autos. Los robados, que chocaban, los desarmaban y las cosas mejor se las vendían. Y los malos lo tiraban. O acá se preparaba también los autos, se le cambiaba el color de pintura, cuando no querían que lo conozcan, autos que, que chupaban en la calle. El circuito funcionó más o menos de este modo. Los primeros detenidos y el primer centro que funcionó era la Calamita. De allí se, se pensó en la prueba piloto de la Quinta de Funes. Eh, Quinta de Funes que está ubicada y ocupada por una familia, ¿no? Eh, la familia Ferroni. Eh, ¿Quién puede comprar un lugar como si fuese un centro de exterminio y vivir allí y hacer correr sus nietos por el parque? Cuando en ese lugar se torturó, se secuestró impunemente. Eh, la Escuela Mañesco fue un lugar de paso, pero íntimamente ligado a lo que en realidad era una de sus autoridades, era miembro de la patota. Eh, finalmente la intermedia fue el lugar en donde los liquidaron. Sí me voy a detener más sobre el campo de Timbúes, llamado en la causa intermedia, porque como consta en todos lados y nunca se ha tratado de desmentir, es un predio que pertenece a integrantes de mi familia. Está así asentado en todos los registros públicos y no lo desmiento, es exactamente así. Descarto, desecho, desmiento, que yo tenga algo que ver con los hechos que Constanzo ha relatado sobre sucedidos en ese predio. Porque uno de los miembros de La Patota 
eh, un oficial uniformado, ¿no? de, con jerarquía como Juan Daniel Amelon, presta su casa quinta en la, ciudad de la, en la localidad de La Ribera, frente a la estación de servicio de, de IPF para convertirla en un centro de detención y un campo de exterminio, que eso es lo que termina siendo la intermedia. ¿no? Walter. Doctor, sí. acá constantemente estaba para un Ford Falcon con la radio. Ajá. Acá, en la puerta de la cocina. Este esa, es esa creo que es la, la cocina. ¿La puerta de qué? La cocina. De la cocina. Ah, la cocina. Se hizo un asado a las 12 del día, con los guardias que había, más los gendarmes, las chicas que estaban, los presos que estaban ahí, porque decían, le han hecho correr la bolilla, que se iba en libertad María, la chica que hacía mucho tiempo que estaba detenida, la que hacía de cocinera, de cocinaba para ellos, para nosotros, para todo. Y a la noche llegamos nosotros, ordenaron que dejemos los autos a un kilómetro y lleguemos a pie, sin armamento, y estuvimos festejando, comiendo y todo alegremente, hasta que llegó la hora del whisky, que Fariña le dice a Sergio Uno, un peticito, un... le dice, te anda a traer dos botellas de whisky que tengo en el auto, el otro va a traer las dos botellas, sabía cuál era una y cuál era la otra, y pone en la parte donde estamos nosotros una botella de whisky, en la otra parte donde estaban los muchachos, los montoneros, pone la otra botella. Una aquí y la otra allá. Sergio sabía qué botella de whisky estaba poniendo acá, que es la que bien preparó en Campo de Mayo, según el médico Fernández, eh, Alejandro, médico desde primero, decía que la habían probado con un perro, le habían hecho prueba y se había muerto el perro. Que a estos chicos, cuando tomen los whisky, le iba a entrar a llorar o se morían o cualquier cosa, o se dormían. Y la primera en agarrarle eso que tomaron cuando hicimos un brindis, nosotros con el whisky bueno de allá y esto con, con el whisky ese. Y la primera que toma es la María. Ahí en ese lugar donde está la gente fica la y estaba sentada la María. Eh, toma y se larga a llorar. Se llora a llorar y se decae. Entonces la levantan entre Amelo, creo que ha sido Amelo, pero sí el médico, me acuerdo, y se la llevan para la pieza aquella de allá donde dormían. De ahí no la volvió a ver más, María, yo. Y los otros no quisieron tomar. Algo sintieron que no, no. En ese interín del whisky, de todo, ya se ha retirado de acá sin que lo vean. Fariña, Amelon y Isaac, Rodolfo, se han ido a la casa allá donde estaba Guerrero esperándolo, que es donde lo matan, ya luego se ve dónde es allá, este, se han ido para ahí. Entonces después venía un gendarme, había una orden, que si se, los montoneros, se, vamos a decir para que me entiendan más rápido, que los montoneros se ponen a pelear o quieren escaparse, que nosotros tratemos de agarrarlo. No teníamos arma, nadie tenía arma, tratemos de agarrarlo. Si en caso ganaban la cocina, la puerta de la cocina, que nosotros no salgamos. Los gendarmes lo estaban esperando ahí con armas para bajarlo. Y cuando después de, la, de un rato de la fiesta, viene Guerrieri, Guerrieri, y se pone en la ventana esa, ahí de afuera, de verde y con el fal en la espalda. Y le dice que el general Jaure, que estaba, en la, ya lo conté cuántas veces, que estaba en la, allá está el general Jaure, en la pieza, allá en la casitesa, Va a hablar con ustedes uno por uno. No le hablen de Perón porque Perón lo tuvo en cana él. Estamos, sí, 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 sí. 
Después venía un gendarme y llevaba uno por uno. Fulano, nosotros lo entregamos y se lo llevaba. Va, lo entregamos, le decíamos, ya andate, llama. Y lo llevaba el gendarme y lo acompañaba hasta la casita. Acá lo mataban, le pegaban dos tiros en el corazón. Esto nos enteramos después, lo que yo cuento, después cuando ellos nos llaman a sacar los muertos. Yo no veía cuando le pegaban los tiros al corazón. Esto nos enteramos después del, del, del trabajo que han hecho. ¿Usaban silenciador? Usaban... Con silenciador. Guerrieri, Farín, Amelo y Isaac, el comisario mayor, este, cuando no hacen entra adentro y encontramos a la vueltita de la salita, así yendo para las piezas, en un pasillo, a los 14 amontonados, totalmente desnudo, muerto. Y de ahí nos no no, no ordenan que lo saquemos a la salita uno por uno, le tapemos con pedacito de trapo los dos agujeros que tenían en el corazón y lo saquemos afuera. Y ahí lo envolvían con colcha, estaban esperando todo, pues estaba todo, todo, todo trabajando ahí. Lo envolvían con colcha y se lo cargaban a un camioncito que estaba parado ahí, a un Mercedito 608. Yo estoy parado acá y ahí está parado el camioncito Mercedito 608 de culata para que carguen los muertos. No, más allá del alambrado, ya pegado casi a la galería. Quien dio muerte en la intermedia a los 14 detenidos es Rodolfo Isach, un eh, ex comisario de la policía de la provincia de Santa Fe, un policía de Santa Fe, que tenía un hermano que se llama Carlos. Ambos están prófugos de la justicia. A pesar de que se han publicado, hemos publicado, en Rosario 12 las fotos de las casas en Ostende, cercanito a Pinamar, en donde está viviendo al menos Rodolfo, se supone que también Carlos, pero bueno, no hay órdenes de detención hasta el momento o no hay policía que lo encuentre. Eh, según cuenta Costanzo, Rodolfo y Sach tomó una ametralladora y les dio muerte a cada uno de los 14 detenidos, incluso les tapaban las heridas con alguna venda porque debían ser trasladados en un camión hasta el avión en el aeropuerto de Fisherton y de allí se supone a la bahía de San Moromón donde arrojaban los cuerpos. Poné la plantilla. Esta es la casa de Isach. Vuelve. Esta es la casa de Isach en Pinamar. ¿Ves? Poneme la anterior. Esta es la casa de Isach en Pinamar. Mostrame Isach ahora. Este es Isach. Habría que trabajar esta foto, sacarle esto que dice sumario, ampliarlo y poner en el centro. Poner en el centro. Y habría que trabajarlo para sacarle esto. Este es Carlos Isach. La única foto que hay en Rosario de Carlos Isach. ¿Sabe qué pasó después con la gente que, eh, con las 14 personas que, según usted, suben a unos camiones en la intermedia? ¿Cuál fue el, el destino? Que, ¿Qué pasó con estas personas? ¿Qué pasó? Sí. La tiraron al mar. Habría que preguntarle a los tiburones quién comió a quién.
algunas de las cosas que dice Constanzo para nosotros son ciertas porque se han podido comprobar y otras no, no se han comprobado por lo tanto muchas veces este, relativizamos sus dichos y creemos que también claramente puede estar mintiendo de hecho sabemos que ha mentido en algunas de sus declaraciones obviamente trata de mentir cuando eh, lo que está describiendo si dice todo lo que sabe eh, se involucra a él mismo a pesar de que en muchas de las cosas que dice se este, imputa quizá por no saberlo ¿no? Este, él se manda en cana también solo pero trata de no trata de no mandarse en cana y en muchas cosas donde él por supuesto eh, tiene implicancias dice que no estaba, dice que él no hizo tal cosa en ese sentido sabemos que miente también y en otros relatos, en otros aspectos de su relato nosotros lo ponemos en un claro oscuro porque no hemos comprobado que lo que ha dicho este, sea cierto elige a lo mejor oficios como el periodismo que son herramientas también que forman parte de, de, de las contiendas públicas el periodismo no puede estar nunca ajeno de lo que pasa en la sociedad todo lo que se debate todo lo que forma parte de las tensiones que atraviesan en las sociedades sociedades como las nuestras que son sociedades de conflicto donde los trabajadores necesitan más derechos donde nuestro país todavía es semicolonial, está atravesada de conflictos una sociedad como el nuestro, donde hay violencia institucional en, en las calles, en las cárceles, donde hay tantas cosas irresueltas, el periodismo es un lugar donde se da también la puja por el poder. Entonces, bueno, el lugar que uno asume como periodista es también porque entiende que es un lugar interesante para, para también dar es, esa batalla, quizá en el plano cultural, en el plano simbólico. Y nosotros hemos elegido no esconder, digamos, esas pasiones o, o esos, este, esas imparcialidades que nos cruzan, porque en definitiva es dar cuenta de que eh, todo el quehacer humano, sobre todo social, o este, en este caso el periodismo, es subjetivo y nosotros no lo escondemos. Después lo otro es mentir. La objetividad es este, algo más de las ciencias duras para nosotros y en todo caso es una búsqueda, la imparcialidad y la objetividad es una búsqueda que le corresponde a los jueces. Nosotros somos este, querellantes. O periodistas, o militantes, o sobrevivientes también. <risa> 